యూ మిస్టర్ బ్రోకర్ అయ్యా ఫోన్ లో రన్నింగ్ కామెంటరీ ఇస్తున్నావు మధురవాణి గారికేనా అవునయ్యా ముహూర్తం ఇంకా అరగంటుంది పెళ్లి కొడుకు ఇంకా రాలేదు ఏమన్నా కొత్త లిటిగేషన్ ఉందా మరి మీద ముందు నా లిటిగేషన్ ఎంతండి అయ్యా అయ్యా పెళ్లి కొడుకు గ్యాంగ్ ఎంత వచ్చేస్తున్నారండి ఒక్క పెళ్లి కొడుకు తప్ప గ్యాంగ్ అంతా అంటున్నావు కొంపతి ఆ బాపతేం కాదు కదా అందరు పైన మండపంలో రెడీగా ఉన్నారండి నేను మిమ్మల్ని పర్సనల్ గా ఇన్వైట్ చేద్దాం వచ్చాను అయినా ఇది ఏం తిరక సల్లుడు గారు సాయంత్రం ముహూర్తం అన్నారు పొద్దున్నే తగలడమన్నారు అక్కడెక్కడో ఫంక్షన్ హాల్లో వెళ్ళి అన్నారు ఇది ఇక్కడ గుళ్ళో పెట్టించారు చుట్టాలెవరికి ఈ మార్పులు అర్థం కాలేదు వాళ్ళు ఏ బస్ స్టాండ్ లోనో ఏ రైల్వే స్టేషన్ లో వాడు కుంటున్నారో నాకు తెలియదు ఇదిగో అందుబాటులో ఉన్న ఈ నలుగురిని వెంటేసుకుని నేను ఇక్కడికి తగలడ్డాను అసలు ఈ పద్ధతి వ్యవహారం చూస్తుంటే నాకు ఏదో డౌట్ గా ఇది పబ్లిక్ ప్లేస్ అయ్యా మాటి మాటికి ఇలా కాల మీద పడుతుంటే ఎవరైనా అపార్థం చేసుకుంటారు సాయంత్రం ముహూర్తం యమగండంలో ఉందంట ఆ ముహూర్తంలో పెళ్లి చేసుకుంటే ఇంటి పెద్దకి ప్రాణగండం ఉందంట నాకు తెలిసిన క్లోజ్ జ్యోతిష్ కూడా చెప్పాడు మా ఇంటికి పెద్ద దిక్కునే కదా మావయ్య వాళ్ళ మీద పడ్డాలి అనుకున్నాను ఈ ఫీలింగ్స్ కూడా ఉన్నాయా అల్లుడు మళ్ళీ పైకి వెళ్తే నలుగురు చూస్తారు బాగోదు బొట్లు బాణం దెబ్బ తన బంగారు లేడు లాగా అరిచాడు మీ గురుడు విషయం ఏంటో కనుక్కున్న అడ్డబొట్టు అలాగేనండి ఏం పేస్ట్ వాడతావయ్యా శాస్త్రి నోరు దరవగానే గొప్పను గబ్బు కొట్టింది శుభవాణి పెళ్లికి వచ్చాం అయినా నీ తింగరతనం కాకపోతే వెన్యూ మారిందని ముహూర్తం మారిందని మాకు తెలియ చెప్పాలా అక్కలేదా పాపం అల్లుడు గారు చూడు ఒక్కడే కింద మీద పడిపోతున్నాడు ప్రతి పనికి చిన్న పనికి పెద్ద పనికి అయితే అంత మారిపోయిందనమాట ముహూర్తం ఉదయానికి మార్చమని మీకు చెప్పాను కదా కొందరు మరి వాళ్ళకి ఉదయం అని చెప్పన్నావు ఎవరు వాళ్ళు అవును మరి వాళ్ళు ఇదే టైం కి ఇంకో పెళ్లి కూడా సెట్ చేశారేమో ఆలోచించండి శాస్త్రి గారు రండి <laughs> లక్ష్మీపతి చట పంద మార్చేసాడమా అందుచేత అర్జెంట్ గా మన అందరూ పక్క కళ్యాణ మండపానికి చిట్ అయిపోలే అర్థమైందా పంతులు గారు అన్నట్టు పెళ్లికూతురు తెండ్రేడి అయ్యా ఏదో ఫోన్ వస్తే అలా మాట్లాడడానికి గుడి వెనక్కి వెళ్లారు అమ్మా ఆ ఈడు మా అసిస్టెంట్ కొలంబోలు దొరికాడు ఈ మధ్య ఎక్కడండి వీళ్ళంతా కాగెత్తుకుపోయింది నేను అలా వెళ్ళి ఫోన్ చేసి వచ్చేప్పుడు వీళ్ళందరినీ కాగెత్తుకుపోయింది అంతలా ఆశ్చర్యపోక మిస్టర్ బ్రోకర్ పక్క మండపంలో ఏదో పెళ్లి జరుగుతుంది అక్కడికి వెళ్ళుంటారు వెళ్ళి తీసుకురా అలాగే అక్కడ పెట్టింది కాసేపు ఇక్కడ పెట్టింది కాసేపు మధ్యలో రెండు ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటున్నారు ఇంకా ఈ సౌండ్ రాలేదేమిటా అని ఎదురు చూస్తున్నా అమ్మయ్యా సమ్మగా ఉంది తెలుగు సినిమా క్లైమాక్స్ చూసినంత ఆనందంగా ఉంది పంతులు గారికి నా పేరు చెప్పి ఒక్కటి ఇవ్వవే శాస్త్రి నీ కమిషన్ నీకు ఇవ్వలేదనగా నీ బాధ మా అల్లుడు గారు చాలా మంచివారు అలాంటి అల్లుడిని చూపించినందుకు ఆయన కమిషన్ కూడా నేనే ఇస్తాను నువ్వేం కంగారు పడుకు వచ్చి పట్టుకెళ్ళు వీడిని ఇక్కడ నుంచి తెప్పిస్తే గానీ వీడు సక్రమంగా జరగదు శాస్త్రి నువ్వు చిన్న పిల్లవాళ్ళగా ఊరికే గించుకోకు కమిషన్ లాగా నీకు కావాల్సింది నేను భారీగా ఇస్తానని చెప్పాను కదా ఏమిటి పోలీసులు వచ్చారు మంచి సమయానికి వచ్చారు ఆ లక్ష్మీ పట్టుకుని వాడు ఫోర్ ట్వంటీ గానే మధురవాణి గారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను ఎక్కడాడు ఆయనే ఉంటే మంగళాడేందుకని మీరే సవ్యంగా ఉంటే వాకి ఏడుపులేందుకు నడవండి ఎన్ని సార్లు ఎంత మంది వచ్చి చెబుతారండి ఆగండి ఆగండి అని అసలే నోట్లోకి పసుపు పోయి నేను బాధపడుతుంది ఆల్రెడీ పెళ్లి కొడుకు చంపు వెళ్ళగానే పక్క గుళ్ళో దేవుడికి దండం పెట్టుకొస్తానని లక్ష్మీపతి వెళ్ళాడు ఆయన వెనకాల బ్యాచ్ అంతా కూడా చంపు అతి వినయం చూపించి మొత్తం కట్ట వర్తాలు 
దర్శనానికి వెళ్ళిన పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఇంకా రారేంటి ఏమండి ఈ సెటప్ పెళ్లి కొడుకు నుంచి చూస్తూ ఉంటే ఏదో తేడాగా ఉందండి ఓయ్ ఆ మాటకు వస్తే పెళ్లి కూతురు మాత్రం తేడా కాదండి అంటే అది నా కూతురు కాదు వాడి పేరు వెంకటేష్ ఆడవేషం వేసి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాం ఇద్దరు మగాళ్ళకి పెళ్లి చేసే అదృష్టం నీ పౌరోహిత్యంలో నీకు దక్కింది ఏ షాకయ్యవా దట్ ఈస్ మిస్టర్ కే ప్రదర్శనాలు మధురవాణి కలిసి మీ లక్ష్మి మోసగాడి బారి పడకుండా ఆడిన నాటకం ఇది మీ అందరం దాంట్లో పాత్రధారులు నా డబ్బులు భీమశంకర్ గారు మీ డబ్బులు ఎక్కడికి పోవు లక్ష్మీపతి తప్పించుకోలేడు మారిపోయిన అపూర్వ గారు లక్ష్మీపతి గురించి అంతా చెప్పారు కాకపోతే మాధవ్ హత్య చేసి మన ప్లాన్ అంతా తెలుసుకుని తెలివిగా పారిపోయాడు కానీ గిరీష్ గారు వాడిని వదలరు నా జోలికి రావద్దు నేను మంచిగా చెప్తున్నాను ఆర్డర్ 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 ఎవరాన నా క్లైంట్ లక్ష్మీపతి ఒక ఎన్ఆర్ఐ సంఘంలో గౌరవంగా బతుకుతున్న వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తిని అతను నా భర్త అంటే నా భర్త అని ముగ్గురు స్త్రీలు కోర్టులో కేసు వేశారంటే అది వారి విచ్చల విడతనాన్ని నా క్లైంట్ ఆస్తిపై వాళ్లకు గల వ్యామోహాన్ని తెలియజేస్తుందే తప్ప ఈ కేసులో పసలేదు యువరాన ఇలాంటి తప్పుడు కేసులు ఒప్పుకుని మహిళలకు న్యాయమే చేస్తున్నారో లేక తప్పుడు మార్గంలో నడిపిస్తున్నారో గౌరవనీయులైన లాయర్ మధురవాణి గారికే తెలియాలి సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా కేసును కోర్టుకు తెచ్చి ఫలానా రోజున కలుసుకున్నాం కాపురం చేశాం అంటూ కోర్టు వారి విలువైన సమయాన్ని వృధా చేయటం ఎంతవరకు న్యాయమో తమరే ఆలోచించాలి ఎవరాన మహిళల్ని గౌరవించాలి అది మన సాంప్రదాయం దాన్ని అతిక్రమించిన ఈ ముగ్గురిని వారిని ఈ పనికి పురుకొల్పిన మధురవాడి గారిని మందలించి నా క్లయింట్ లక్ష్మీపతిని నిర్దోషిగా విడుదల చేయవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాను దాట్స్ ఆల్ ఎవరాన ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కంగ్రాట్స్ అదరగొట్టేశారు ఎంతైనా మీరు సీనియర్స్ బట్ సీనియర్స్ కేసుని దగ్గరగా చూడడం అలవాటు చేసుకోండి డబల్ మీనింగ్ లో మాట్లాడుకోండి పంప ముంచేలా ఉందే మీ పేరు ఐ లాక్ పాటి ఫ్రమ్ యుకే మరి లక్ష్మీపతి అన్నారు యా లాక్ పాటి ఫ్రమ్ యుకే లాక్ పాటి యా లక్ష్మీపత వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ అబ్జెక్షన్ యువర్ ఆనర్ తన పేరు తనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు పిలిపించుకునే హక్కు నా క్లయింట్ కు ఉంటుంది yes your honor పేరుని కుదించి తగ్గించి పలకొచ్చేమో గాని రామారావు సుబ్బారావుగా లక్ష్మీపతి లాక్ పార్టీగా మారే వీల్ లేదని మాధవరావు గారికి తెలియంది కాదు అబ్జెక్షన్ ఓవర్ రూల్డ్ లక్ష్మీపతి ఫ్రమ్ యుకే యుకే అంటే ఉరవకొండ నో 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 యుకే అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఈ బోన్ లో ఉన్న అమ్మాయిల ఎవరో తెలుసా చూడలేదు చూసారా అని అడగలేదు తెలుసా అని అడిగాను తర్వాత ఎట్టు కూడా చూసారనే కదా మీరు అడుగుతారు ఇంటెలిజెంట్ ఒకరిని రెడ్డప్పగా ఇంకొకరిని రామకృష్ణగా మరొకరిని సురేష్ గా పెళ్లి చేసుకుని మోసం చేశారా ఆంధ్ర సీడెడ్ నైజాం నుంచి ముగ్గురు అమ్మాయిలు తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరినీ నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు నీ సమయ కాంధ్ర ప్రదేశ్ అని పదే పదే నా మీద ఎదుగుతున్నారు అసలు నేను మీకు ఏమన్నా చేశాను మేడం అసలే వయసు అయిపోయి పెళ్లి కాకుండా నేను ఇబ్బంది పడుతుంటే భుజాలు తడుముకోకండి మిస్టర్ ఆన్సర్ టు ద పాయింట్ మోసం చేశారా లేదా మోసమా అసలు మోసం అనేది నా లైఫ్ లోనే లేదు మేడం నోట్ డిస్ పాయింట్ యువర్ ఆనర్ ఇదేదో ఊబిలోదించేట్టుందే భీమశంకరం గారి కూతురు లక్ష్మితో రీసెంట్ గా మీ ఎంగేజ్‌మెంట్ అయింది అనుకుంటా ఏ మేడం నేను పెళ్లి చేసుకోకూడదా ఒక్కర్నే చేసుకోవాలి 100 మందిని కాదు ఆ తర్వాత వాణిని పెళ్లి చేసుకుంటూ అరెస్ట్ అయినట్టున్నారు అవును కత్తం ఎక్కువ వస్తుందని వాణి చేసుకుందాం అనుకున్నాను అయినా లాభాలకు ఆశపడని మగవాడు ఎవరు ఉంటారండి ఆ లక్ష్మితో నిశ్చితార్థం చేసుకుని 
కట్నం ఎక్కువని వాణితో పెళ్లి ఇది మోసం కట్నం తీసుకోవడం నేరం కట్నాల కోసం ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరిని పెళ్లి చేసుకోవడం ఘోరం ఏమంటావు మిస్టర్ లేక్పాటి ఫ్రమ్ యుకే అలియాస్ లక్ష్మీపతి అలియాస్ తిక్క వరపు సైదులు సైకిల్ మెకానిక్ ఫ్రమ్ ఉరవకొండ సాహుకారికి సైకిల్ ఇచ్చి వంద తెమ్మంటే ఒట్టి సేతు రూపుకుంటూ వస్తావా ఆ సాహుకార అసలే పిసినారుడ్రా వ్యర్థాల బాకీలో జమేసుకుంటాడు వంద ఓయేదావా నీకు పని రాదు బతకడానికి తెలివీ లేదు ఏ రైలు కింద బుర్ర పెట్టి సావు సిన్ వదిలిపోద్ది ఏమే సువర్ణ ఈ పెట్టే వేడ బయటికి సేవే ఈ రోజుతో మనకి ఈ దరిద్రం వదిలిపోవాలా ఏట్ర అట్టా సొత్తున్నావు కొడతావా పోరా ఎదవా పా ఇంకా నిలబడ్డా పా ఎద్దావా ఎద్దావా అండి సైదులు నేను వస్తానరా నాకిప్పుడు మూడో నెల ఏంటి వంద నొక్కేసావా నీకు పని రాదు బతకడానికి తెలివీ లేదు ఏ రైలు కింద బుర్ర పెట్టి సావు సిన్ వదిలిపోద్ది సావు సిన్ వదిలిపోద్ది క్రిమినల్ గా జీవితం మొదలుపెట్టి అడుగడుగున మోసాలు చేస్తూ నేను మోసగాడి మోసపోయే వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు నేను దొరనే దొరకనంత వరకు నాలాంటి వాళ్ళు ఈ సొసైటీలో వందలు వేలు లక్షల్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఈ పాపలు చేపల్లాగా దొరికిపోతున్నారు పాపం బలైపోతున్నారు ట్రై టు ఎడ్యుకేట్ జంప్ సార్ బస్ స్టాండ్ లో బైక్ కనబడితే చాలు వెనకకి కూర్చుంటారు ఈ ముందు చూపులేదు అమ్మాయి ఏ చనువిస్తే తంకనెక్కరు ఇది కూడా అంతే సార్ నేను ఎన్ఆర్ఐని అని ఒక మాట చెప్పినప్పుడు కనీసం ఒక్కళ్ళు ఒక్కళ్ళు ఒక్కళ్ళని అడ్డుపడ్డారా ఎయిర్పోర్ట్స్ అందులో నుంచి బయటకు వస్తే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు స్వాతం చెప్పారు నేరం నిరూపించబడినది కావున ముద్దాయి లక్ష్మీపతికి యావజ్జీవ కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడమైనది కోటి రూపాయల కనీసం ఇప్పుడైనా మీ పేరు చెప్తారా కొంచెం పెద్ద పేర్లు అండి టైం పడుతుంది గిరీశం గారు మేడం ఆయన పేరు గిరీశమా నీకు తెలీదా లేదు మేడం మన సంస్థకి ఎక్కువగా దానాలు చేసే సీక్రెట్ డోనర్ ఆయనే ఎప్పుడు అడిగినా పేరు చెప్పలేదు ఈ రోజు కోటి రూపాయలు చెక్ ఇచ్చారు గిరీశం గారు గిరీశం గారు థ్యాంక్స్ అండి గిరీశం గారు ఇలాంటి సంస్థలకు మీలాంటి వాళ్ళు కావాలి పొగిడితే పాడైపోతానండి మీరు చేస్తున్న మంచి పనికి ఏదో కొడతా సాయం